அந்த லாட்ரி ராக்கெட் எக்ஸமின் பண்ணி பார்த்தா போலீஸ் ஆபீஸர் சேர்ந்து செயல்பட்டாங்கன்ற ரிப்போர்ட் வரும் பொழுது அதே மாதிரி தானே கேரளாலே செயல்பட்டிருப்பாருன்னு கேரளா கவர்மெண்ட்டும் இவர் மேல ஆக்சன் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து கூட ஆன்லைன் லாட்டரி இப்போ இது வரைக்கும் போயிட்டு நடக்கும் நடக்கும் அது எப்படி தடுக்க முடியும் லாட்டரி தடைப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி தடை தான் லாட்டரி ஸ்டில் ஆன்லைன்ல இயங்கும் பொழுது ஃபாஸ்டாக இயங்கும் பொழுது பணம் அதிகமாக வர வாய்ப்புகள் இருக்கு குடிசுனி அம்மா அவர்கள் வந்து முழுமையா ஒழிச்சு கட்டணும்னு அதை வந்து இல்லீகல் ஆகிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அப்ப இல்லீகல் ஆகிட்டாங்கன்னா மார்டின் அவர்கள் அந்த பிசினஸ் இங்க தமிழ்நாட்டில் பண்ண முடியாது மார்டின் அவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவர் இன்னொரு வாய்ப்பை பாக்குறாரு என்ன வாய்ப்பை பாக்குறாருன்னா இப்பெல்லாம் வந்து ஆஃப் நவுட்ல லாட்டின் எடுத்து இருக்காங்க முன்னேற்றம் <laughs> 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 நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு கட்சியும் கிடையாது பல கட்சியில் அவங்க தான் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இன்கம் டாக்ஸ் ரேட் நடக்குது இன்கம் டாக்ஸ் அவங்க அக்கௌண்டன்ட்டை ப்ராப் பண்றாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க அக்கௌண்டன்ட் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் கோஆபரேட் பண்ணிட்டு வராரு அதுக்கு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்கேம் நீங்க உடச்சு பாக்கணும் ஆக்சுவலா வித்தது சிக்கிம் கவர்மெண்ட் வாங்கி சிக்கிம் கவர்மெண்ட் சொல்லி அந்த லாட்ரி டிக்கெட் பிரிண்ட் பண்ணி வித்தது அதே இன்னொரு பக்கம் அவர் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த பிரிண்ட் பண்ண இல்லீகலா பிரிண்ட் பண்ணி வந்ததுல போனோம் சிக்கிம் கவர்மெண்ட் உண்மையான லாட்ரி டிக்கெட் வித்து கொடுக்காத போனோம் இது ரெண்டுமே பெரிய ஸ்கேமா வெடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இது சிபிஐ ப்ராபுக்கு வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ரொம்ப முக்கியமான அப்சர்வேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க சிபிஐ சிபிஐ என்ன முக்கியமான அப்சர்வேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா கேஸ் வந்து சிபிஐ ஃபைல் பண்ண உடனே இந்த கோர்ட்டுக்கு போன உடனே மார்டின் அவர்கள் அவுட் பெயில வந்து வெளில வந்துடுறாரு மார்டின் அவர்கள் வந்து இந்த அஃபென்ஸ் ரிப்போர்ட் ஆயிடுது பெயில வந்துடுறாரு சோ பெயில வந்ததுக்கு அப்புறம் சிபிஐ வந்து ப்ராப்ளம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே முடிஞ்சு செல்லாது இப்ப ஏன் ஈடி வருதுன்னு தான் பாயிண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று யாரோட ஆட்சி காலம் திமுக வித் காங்கிரஸ் சிபிஐ வந்து அகைன் அந்த பீரியட்ல இந்த மேட்டர் வந்து சிபிஐ எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஸ்கேம் வந்து இவர் பண்ணதுக்கான சார்ஜ் ஷீட்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்பவே அப்பவே ஐத்தமில்லையர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்முடைய இணைந்திருப்பவர் வழக்கறிஞர் திரு சத்யகுமார் அவர்கள் அவரிடம் நடப்பு அரசியல் குறித்து விவாதிக்கலாம் வணக்கம் தொடர்ந்து ரைடு அமலாக்கத்துறை வருமான வரித்துறைன்னு ரைடுக்கு பஞ்சமே இல்லாம போயிட்டு இருக்கு குறிப்பாக பாஜக அல்லாத மாநிலங்கள்ல இது அதிகமா நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்க நேரம் நேரத்துல கூட தெலுங்கானாவிலையும் இந்த மாதிரியான ரைடு சம்பவங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு குறிப்பாக இங்க இரண்டாவது நாளாக தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாட்ரி தொழிலதிபர் மார்டின் வீட்டில் இரண்டாவது நாளாக ரைடு போயிட்டுருக்கு ஏற்கனவே ஐந்து மாதத்திற்கு முன்பாக இதே போன்று ஒரு ரைடு பெரிய அளவில் நடந்து கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்கள் அப்போ வந்து முடக்கப்பட்டுச்சு இன்னும் ஐந்து மாதங்கள் கூட ஆகலை முழுமையாக ஆகலை ஆகாத இந்த சமயத்தில் திரும்பவும் ரைடு போகிறது தொடர்ந்து இந்த ரைடு அப்படிங்கிறது மார்டின் நோக்கி திரும்பி இருக்கு யார் இந்த மார்டின் மாதம் மார்டின் அவர்கள் அவருடைய கெரியர் ஆகப்பட்டது ரொம்ப கடினமான பாதையில் தான் மேலே வர்றாரு ஆக்சுவலாக மார்டின் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லேபரராக இருந்திருக்காரு யங்கோன் மயான்மாரில் அவருடைய தொடக்க காலங்களில் பயங்கர ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் வந்திருக்கு இது யங்கோன் மயான்மாரில் இருந்து அப்புறம் வந்து தமிழ்நாடு திரும்புகிறாரு இந்தியாவுக்கு திரும்புகிறாரு அப்போ தமிழ்நாடில் இருப்பிடமாக இருக்கார் இருக்கும்போது கோயம்புத்தூரில் தான் அவர் மெயின் ஆப்ரேட் பண்ணுற இடம் கோயம்புத்தூரில் தான் அவருடைய பிஸ்னஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே அங்கே தான் இருக்காங்க அவங்க நிறுவனங்கள் அறக்கட்டளை பல சமூக சேவையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு மார்டின் அவர்கள் பட் ஹவவர் மார்டின் அவர்களுடைய பிஸ்னஸ் பயணம் ஒரு லேபராக இருந்து உழைச்சாரு உழைச்சிட்டு வந்து அது வந்து மயான்மார்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா 
மயான்மார்ல ஆக்சுவலி லாட்ரி ஃபேமஸ் அதான் பாயிண்ட் நீங்க பாத்துருப்பீங்க பூட்டான் நேபாள் அப்படின்னு நிறைய லாட்ரிஸ் பாத்துருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ மார்டின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஸ்னஸ் தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாரு கிலோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் ஸோ அந்த வருடம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திராவிட கட்சிகள் பெரும்பாலான திராவிட கட்சிகள் அது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதிமுக மாறி மாறி கட்சி வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த டைமில் ஆனால் மார்டின் அவர்கள் நெருக்கமாக இருந்த கட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அன்னிலேருந்து இது வரைக்கும் பல கட்சியோட அவருடைய நண்பர்கள் இருந்தாலும் இருந்தாலும் அவருடைய முன்னேற்ற பாதையில முக்கியமா இருந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அது காரணம் என்னன்னு சொல்றேன் தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் லாட்ரி பிசினஸ் வந்து இல்லீகல் கிடையாது அப்போ மார்டின் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் பிசினஸ் பண்ணிருப்பார் இல்லையா அந்த பீரியட்ல பண்ண பிசினஸ் லீகல் தானே ஆமா கருதப்படலாடு <laughs> 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 செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் ஃபார்மர் சிஎம் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவங்க வந்து ஒரு மூணு பிரச்சனைகள் தமிழ்நாட்டில் பிரதானமாக பார்த்தாங்க ஒன்று வந்து இந்த ஆல்கஹால் லிக்கர் இதை வந்து படிப்படியாக குறைக்கணுங்கிறது அவங்களுடைய விஷன் ரெண்டாவது வந்து லாட்ரி வந்து பல குடும்பங்களை வந்து அழிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அந்த டைமில் மூணாவது வந்து கந்து வட்டி மீட்டர் வட்டி ஸ்பீடு வட்டி இந்த மூணுமே பாருங்க பரவலாக இருந்தது இதை மூணுத்தையும் வந்து மு முழுமை எடுக்கணுங்கிறது தான் அப்புறம் சில அம்மா அவர்களுடைய விஷனே இது ரெண்டாயிரத்தி மூணுல செயல்படுத்துறாங்க இன்ஃபேக்ட் கீழே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்க சின்ன வயசுல வந்து நம்ம ஊர் பக்கம் ஊருக்கு போவோம் இப்ப டவுன்ல இருந்து ஊருக்கு போவோம் ஊருக்கு போகும்போது பஸ்ல நீ பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட நிற்போம் ரெண்டு பஸ் நீங்க பார்க்க முடியும் குஷன் இருந்த பஸ் இருந்ததுன்னா அது திருவள்ளூர் பஸ் டோர் எல்லாம் போட்டு குஷன் இருக்கும் கிரீன் கலர் குஷன் போட்டு நல்லா இருந்தா அது திருவள்ளூர் பஸ் டிக்கெட் காஸ்ட் அதிகம் அப்புறம் பெரியார் பஸ் ஒன்னு இருக்கும் பெரியார் பஸ் திருவள்ளூர் பஸ்க்காக நம்ம பஸ் ஸ்டாப்ல வெயிட் பண்ணுவோம் அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சென்னையில பிராட்வே இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏன் சொல்றேன் அந்த இடத்துல தான் லாட்ரி டிக்கெட் விற்பாங்க அப்ப மூணு நாள் பேர் தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம் சிக்கிம் பூட்டான் நேபாள் லாட்ரி அப்படின்னு சொல்லி விற்பாங்க அப்ப பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்குவாங்க சில பேர் இருபது ரூபா கொடுத்து வாங்குவாங்க சேஞ்ச் இல்லை நான் வாங்குவாங்க பத்து ரூபான்றது அந்த காலத்துல பெரிய பணம் நீ சொல்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகள்ல ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பணம் அப்போ நீங்க கூட அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் நினைக்கும் போது நம்ம கூட என்ன நினைப்போம் நம்ம கடினமான குடும்பத்துல இருந்து வரும்பொழுது எப்படியாவது லாட்ரி விடாதா சரி ஒரு சும்மா ட்ரை பண்ணியாச்சு பாப்போமே விழுந்தா லக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிப்போம் அப்ப நம்ம பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க தாயாரும் தந்தையாரும் என்ன சொல்லுவாங்க வேணாம் அதெல்லாம் தப்பு அதெல்லாம் போன கூடாது அடிக்ட் ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நிறைய பேர் அப்படிதான் சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஹவர் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கும் எனக்குமே தோணி இருக்கும் ஏ ஒரு லாட்ரி வாங்கி பார்த்தா நல்லா இருக்குமே ஒரு லாட்ரி வாங்கி உழுந்துச்சுன்னா பத்து ரூபா தானே அப்படிங்கிற எண்ணத்துல தான் லாட்ரிக்குள்ளேயே போறாங்க பல குடும்பங்கள் அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஐநூறு ரூபா கிடைச்சாலும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு லாட்ரி வாங்குவாங்க பாக்கெட் ஃபுல்லா லாட்ரி வச்சிருப்பாங்க தினந்தோறும் ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சாலும் சரி லாட்ரி வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த டைம்ல வந்து மொபைல் எல்லாம் கிடையாது இல்ல அந்த பேப்பர் லாட்ரி தான் வாங்குவாங்க லாட்ரி யாருக்காவது விழும் அந்த லாட்ரி விழுந்தவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நிறுவனத்துக்கு க்ளோஸா இருக்கும் அந்த நிறுவனத்துல ஒருத்தரா இருப்பாரு அது பொய்யா கூட இருக்கும் சம்டைம் அது பேப்பர்ல அறிக்கையா வரும் எல்லாரும் பேப்பர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க லாட்ரி விழுந்துதா அந்த நம்பர் டிக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க பாத்துருப்பீங்க ஆமா இது ஊர் பக்கத்துல எல்லா இடத்துலயும் ஈவினிங் பேப்பர்ல பிரிண்ட் ஆகி வரும் இது வந்து செய்தியாவும் வரும் இதை மையமா வச்சுதான் லாட்ரி பிசினஸ் நடந்துகிட்டு இருந்தது பேப்பர் லாட்ரிஸ் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் இது வந்து இல்லீகல் பிசினஸ் கிடையாது லீகல் பிசினஸ் தமிழ்நாட்டு இருக்கும் பொழுது புருஷனி அம்மா அவர்கள் வந்து முழுமையா ஒழிச்சு கட்டணும்னு அதை வந்து இல்லீகல் ஆகிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல அப்ப இல்லீகல் ஆகிட்டாங்கன்னா மார்டின் அவர்கள் அந்த பிசினஸ் இங்க தமிழ்நாட்டுல பண்ண முடியாது மார்டின் அவர்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவர் இன்னொரு வாய்ப்பை பாக்குறாரு என்ன வாய்ப்பை பாக்குறாருன்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியால நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியால சிக்கிம் மாநிலத்துல கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிக்கிமே லாட்ரி பிரிண்ட் பண்ணி விக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருந்த வியாபாரத்தை இந்தியா முழுக்க கொண்டு போகலாமே அப்படின்னு மார்டின் அவர்கள் முடிவு பண்றாரு ஏன்னா அதே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க் தான் அதே மாதிரி தான் செயல்படணும் இப்ப ஏன் தமிழ்நாடு தான் பேன் பண்ணிட்டாங்க இனிமே நம்
ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து பிசினஸ் பண்ண போறோம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் பாக்குறாரு வாய்ப்புகளை பார்க்கும் போது சிக்கிம் கவர்மெண்ட் வந்து டைரக்டரேட் ஆஃப் ஸ்டேட் லாட்ரி இன்னைக்கும் இருக்கு லாட்ரி தமிழ்நாட்டில் இல்லீகல்னா அப்போ சிக்கிம்ல வந்து அந்த கவர்மெண்ட் இருக்கிறது இல்லீகல் நினைச்சிட கூடாது அந்த கவர்மெண்ட் இன்னைக்கும் லீகலாக தான் ஆக்கிருக்காங்க டைரக்டரேட் ஆஃப் ஸ்டேட் லாட்ரி இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் சிக்கிம் அதுல போய் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எதுக்காக இந்த லாட்ரி நடத்துறாங்கன்னா ஆப்ஜெக்டிவ் டு ஜெனரேட் அண்ட் ரைஸ் ரெவன்யூ டு ப்ரொமோட் ஃபண்ட் ஃபார் வேரியஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் சோஷியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹாஸ் பீன் கண்டக்டிங் ஆர்கனைசிங் அண்ட் ப்ரொமோட்டிங் ஸ்டேட் லாட்ரிஸ் பை அப்பாயிண்டிங் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஓப்பன் நேஷனல் லெவல் டெண்டர் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் லாட்ரி ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி எயிட் சென்ட்ரல் ஆக்ட் அது ரூல்ஸ் மேட் தேர் அண்டர் அதுல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லாட்ரி பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அப்போ லாட்ரி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பிரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை மார்க்கெட் பண்றது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு டெண்டர் விடுறாங்க அந்த டெண்டர்லயும் மாட்டினவர்கள் லீகலா தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாரு அப்போ சிக்கிம் லாட்ரியில டெண்டர் எடுக்கிறது இல்லீகல் கிடையாது அகேன் சோ மாட்டின வந்து லீகலா டெண்டர் எடுக்கிறாரு அதை எடுத்துட்டு போய் கேரளால விற்கிறதும் இல்லீகல் கிடையாது ஆனா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இது வந்து மார்க்கெட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வரைக்கும் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல இதுக்கு நடுவில் இந்த லாட்ரி பிஸ்னஸ் பண்ணி இவருடைய பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷனை அவருடைய முதல் காலகட்டத்தில் எங்கே இருந்தார் பூட்டான் பூட்டான் மயான்மாரில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அப்புறம் பூட்டான் அப்புறம் நேபாள் இடங்கள்லையும் லாட்ரி பிஸ்னஸ் பெருமளவில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாரு இன்டர்நேஷ்னலாக அப்புறம் அங்கே வந்து அந்த பூட்டான் நேபாளில் மோனோப்ளியாகவே ஆகிடுறாரு அந்த இடத்துல பிளேயராக மோனோப்ளி பிளேயராக ஆகிடுறாரு இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் இறங்கிடுறாரு லாட்ரி பிஸ்னஸில் இது இந்த பீரியடில் அவரோட நெட்ஒர்த் மட்டுமே மார்டின் லாட்ரி ஏஜென்சிஸ் லிமிடெட் நெட்ஒர்த் அசஸ் மேனஸ் லைபிலிட்டி ஏழாயிரம் கோடி இருக்கிறதா பிரபல நாள் இதழ்லையும் இணையத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரபல மீடியா ரிப்போர்ட்டிங்லையும் இது வர ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் லாட்ரி பிஸ்னஸில் மட்டும் இல்லை டெலிவிஷன்லையும் இருக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு மியூசிக் சேனல் பிரபல மியூசிக் சேனல் படமும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு இளைஞன் அப்படிங்கிற படம் அந்த படம் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் யாருன்னா முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் எழுபத்தஞ்சாவது படமா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க இது இருக்க பிரச்சனை எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு மாட்டின் அவர்களுக்குனா ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல மாட்டின் அவர்கள் வந்து பிசினஸ் பரவலாக கர்நாடகாலையும் கேரளாலையும் பண்ணியிருந்தாரு கர்நாடகாவில் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு லாட்ரி ராக்கெட் நடக்குது அந்த லாட்ரி ராக்கெட்டை எக்ஸமின் பண்ணி பார்த்தா போலீஸ் ஆஃபீஸர்கள் சேர்ந்து இது செயல்பட்டாங்கன்ற ரிப்போர்ட் வரும்பொழுது அதே மாதிரி தானே கேரளாலையும் செயல்பட்டிருப்பாருன்னு கேரளா கவர்மெண்ட்டும் இவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்கேம் இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல சிக்கிம் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஸ்கேம் அங்கே நடத்துகிறாருன்னா அப்போ ஏதோ ஒரு தவறு நடக்குது அப்படிங்கிற பிரிமினரி இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிவிட்டு இந்த மேட்ரு சிபிஐக்கு ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல சிபிஐ கிட்ட ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த மேட்ரு அப்போ யாரோட ஆட்சி காலம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று யாரோட ஆட்சி காலம் திமுக வித் காங்கிரஸ் சிபிஐ வந்து அகைன் அந்த பீரியட்ல இந்த மேட்ரு வந்து சிபிஐ எடுத்துக்கிறாங்க எடுத்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ஸ்கேம் வந்து இவர் பண்ணதுக்கான சார்ட் ஷீட்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்பவே அப்பவே அகார்டிங் டு சார்ட் ஷீட் ஃபைல்டு பை சிபிஐ சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது முப்பது கேஸ் ஃபைல் பண்றாங்க மார்டின் அண்ட் க்ளோஸ் எய்ட்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சர்க்கிளுக்கும் சரிதான் அந்த பிசினஸ்ல ஈடுபட்டவங்க இல்லையா அவங்க மேல கேஸ் பண்ணு அப்ப மார்டின் வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்கிம் கவர்மெண்ட் கிட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து சிக்கிம் கவர்மெண்ட் சொல்லி நிறைய லாட்ரி வித்திருக்காரு ரெண்டு ஸ்கேம் நீங்க உடச்சு பாக்கணும் ஆக்சுவலா வித்தது சிக்கிம் கவர்மெண்ட் வாங்கி சிக்கிம் கவர்மெண்ட் சொல்லி அந்த லாட்ரி டிக்கெட்டை பிரிண்ட் பண்ணி வித்தது அதே இன்னொரு பக்கம் பிரிண்ட் பண்ணி வித்திருக்காரு அந்த பிரிண்ட் பண்ண இல்லீகலா பிரிண்ட் பண்ணி வந்ததுல போனோம் சிக்கிம் கவர்மெண்ட் உண்மையான லாட்ரி டிக்கெட் வித்து கொடுக்காத போனோம் இது ரெண்டுமே பெரிய ஸ்கேமா வெடிச்சது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இது சிபிஐ ப்ராப்க்கு வந்த உடனே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரொம்ப முக்கியமான அப்சர்வேஷன் வந்து கொடுக்குறாங்க சிபிஐ சிபிஐ என்ன முக்கியமான அப்சர்வேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த லாட்ரி பயன்படுத்தி பிளாக் மணியை ஒயிட் மணியாக மாற்றுறது நல்லா நோட் பண்ணுங்க பிளாக் மணியை ஒயிட் மணி ஒயிட் மணியை பிளாக் மணி இல்லை பிளாக்
அதை முக்கியமாக சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவார் நீங்கள் சைக்ளோன் வர்தா சைக்ளோன் கஜா எல்லாத்தையும் பல ஆயிரம் பல கோடி வந்து அவர் டொனேஷன்ஸ் கொடுப்பார் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஃபிலந்த்ராஃபி பண்ண மாதிரியும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் உண்மையிலே அந்த டைமில் தேவைப்படுது அது கொடுக்குறாரு இதுக்கு நடுவில் என்ன ஆகுது பல கட்சிகளுக்கு டொனேஷன் கொடுத்துருக்காரு கிலோர் கட்சிகளுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறது டொனேஷன் கொடுக்கறது யாரும் தவறுன்னு சொல்ல வரல இன்ஃபேக்ட் சட்டங்களே அதுக்கு வழி இருக்கு சட்டங்களே என்ன சொல்றாங்கன்னா கம்பெனி நடத்தினீங்கன்னா செக்ஷன் ஒன் எயிட்டி டூ ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் படி நீங்க பொலிட்டிக்கல் டொனேஷன் கொடுக்கலாம் அதுக்கு எந்த லிமிட்டும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏழு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட் இருந்தது அது இப்போ அமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க நீங்க எந்த லிமிட்ல வேணா கொடுக்கலாம் ரெண்டாவது இன்கம் டாக்ஸ் படி பொலிட்டிக்கல் டொனேஷன் வாங்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு எயிட்டி ஜிஜிசி ஆஃப் தி இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் படி எக்ஸம் டிடக்ஷனும் இருக்கு மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் டொனேஷன் வந்து அவங்க பார்ட்டி வந்து பவர்ல இருக்கும்போது கொடுத்தா அது பிரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட்ல அட்ராக்ட் ஆகுமான்ற கேள்வியும் இருந்துட்டு இருக்கு இப்படி இருக்கும்பொழுது டொனேஷன் வந்து லீகலா கொடுக்குற டொனேஷன் எல்லாமே இல்லீகல் கிடையாது லீகலா பர்மிஷனே இருக்கு ஆக்ட் படி இல்ல அதுக்கு ஏதாவது லிமிட்டேஷன் அப்படின்னா அதுவும் கிடையாதா லிமிட்டேஷன் இருந்தது அது இப்ப வந்து எடுத்துட்டாங்க கம்பெனி சட்டத்துல சோ கம்பெனி வழியா கொடுத்தா இண்டிவிஜுவலுக்கு அந்த லிமிட் கூட கிடையாது ஆக்சுவலா டொனேஷன் கொடுக்கலாம் அந்த டொனேஷன் கொடுக்கும் பொழுது யார் யார் டொனேஷன் கொடுக்குறாங்கன்றது யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்ல வேணாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறது சட்டத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நிறைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியில அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு கட்சியும் கிடையாது பல கட்சியில வந்து அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருந்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்ப முக்கியமான ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இன்கம் டாக்ஸ் ரேட் நடக்குது மே மாதம் டைம்ல இன்கம் டாக்ஸ் அவங்க அக்கௌண்ட் ப்ராப் பண்றாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க அக்கௌண்ட் வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் கோஆபரேட் பண்ணிட்டு வராரு அதுக்கு அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாண்ட்ல ஒரு குளத்துல வந்து இறந்து கிடக்குறாரு அந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரமாடை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இறந்து கிடக்குறாரு அந்த இறப்பின் மேல கூட கேஸ் எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணப்பட்டது அந்த இறப்பு மேல ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது அன்னாச்சுரல் டெத்தா தான் இருந்தது அப்ப அந்த அன்னாச்சுரல் டெத்தா இருக்கும் பொழுது அவங்க மார்டின் ஃபேமிலி என்ன சொன்னாங்க அந்த அவங்க ஃபேமிலியோட அங்க கூட இருக்கும் எந்த சப்போர்ட்டாலும் அங்க செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த டெத் ஆக்கப்பட்டது கொஸ்டின் ரைஸ் ஆன உடனே அவருடைய சன் பழனிகுமார் பழனிசுவாமி அவருடைய பேரு அவர் இருபது வருஷம் அந்த கம்பெனியில அக்கௌண்டண்டா இருந்திருக்காரு ஹோமியோபதி ஹாஸ்பிட்டல் நடத்துறாங்க அதுல வந்து இன்ஸ்டியூஷன்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இருந்திருக்காரு ஹோமியோபதி இன்ஸ்டியூஷன்ல கூட காலேஜ் மார்டின்ஸ் ஹோமியோபதி காலேஜ் இன் கோயம்புத்தூர் அதுல இருந்திருக்காரு ஆனா அவருடைய இறப்பு வந்து அன்னாச்சுவல் டெத் ஆனதுனால ரோஹின் குமார் அவர்கள் சிபிசிஐடிக்கு ரெஃபர் பண்ணணும் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல பெடிஷன் போடுறாரு அப்புறம் அதை போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இன்கம் டாக்ஸ் ரேட் நடத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த இன்கம் டாக்ஸ் ரேட் நிறைய அன் அக்கௌண்டட் விஷயம்லாம் கையில் எடுக்கிறாங்க இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த மேட்ரஸை வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க ரெஃபர் பண்ணும் பொழுது இன்கம் டாக்ஸ் நிறைய ஃபைண்டிங்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மெயின் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த அக்கௌண்ட் கொடுத்த பல இன்ஃபர்மேஷன் பழனிசுவாமி இருக்காரு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி அப்புறம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுடைய ஆல்ரெடி பிரெடிகேட் அஃபன்ஸ் வந்து இருந்ததுனால யாரோட பிரெடிகேட் அஃபன்ஸ் சிக்கிம் லாட்ரி ஸ்கேம் கேஸ் இருந்ததுனால பிரெடிகேட் அஃபன்ஸ் இருந்தால் ஷெடியூல் அஃபன்ஸில் வரும் நூற்றி நாற்பத்தொம்போது அஃபன்சஸ் இருக்கு நீங்கள் ஷெடியூல் அஃபன்ஸ் பிஎம்எல் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு முப்பது ஆக்ட்ல இருந்து வந்து ரிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த பிரெடிகேட் அஃபன்ஸ்னா இது மாதிரி நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ப்ரைமரி ஆ கரெக்டான கேள்வி இந்த பிஎம்எல் சட்டம் எப்படி இயங்கும்னா எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்காங்க ஒரு லோக்கல் கேஸ்லனா அது வந்து அந்த கேஸை வந்து ஷெடியூல்ல போட்டுருவாங்க ஷெடியூல்ல பிஎம்எல்ஏ இருந்தா பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட்ல ப்ரொசீஜர் ஆஃப் கிரைம் வரும் அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அஃபன்ஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க பிஎம்எல்ஏ ஆக்ட்ல சிபிஐ என்கொயரி ஒன் ஆஃப் த சிபிஐ என்கொயரி இருந்தாலே பிஎம்எல்ஏ வரும் அப்ப சிபிஐ என்கொயரி உங்க மேல இருக்கா இல்லையா எப்ப தொடங்கினது காங்கிரஸ் ஆட்சியில தொடங்கினது டிஎம்கே காங்கிரஸ் ஆட்சி இருக்கும்போது தொடங்கின இன்வெஸ்டிகேஷன் அதோட பிரெடிகேட் அஃபன்ஸ் இருக்கும் பொழுது என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து இவங்களுடைய இதை அட்டாச் பண்ணுறதுக்காக சில ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்பொழுது சர்ச் பண்ணி தான் அட்டாச் பண்ணுறாங்க அடுத்த கேள்வி இருக்கும் கிலோ
லாட்ரி ஸ்கேம் கேஸ்ல இந்த பணத்தை ஜென்ரேட் பண்ணி இதுல எல்லாம் பார்க் பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ராப் எடுத்துக்கிறாங்க அட்டாச்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க ரெண்டாவது வந்து இது ஏன் இன்னொரு வாட்டி ப்ராப் பண்ணி ஏன் இதை இவ்வளவு சீவியரா எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இப்ப வந்து சிக்கிம் கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆன்லைன் லாட்ரி பேப்பர் லாட்ரி மட்டும் கிடையாது சிக்கிம் கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னிய தேதியில எட்டு பேப்பர் லாட்ரி பதினாறு ஆன்லைன் லாட்ரியும் போயிட்டு இருக்கு இந்த ஆன்லைன் லாட்ரி சேல்ஸ் பண்றாங்க ஆன்லைன்ல செயல்படும் <laughs> அங்க டாக்ஸ் இவேஷன் நடந்திருக்கும் இல்லையா பெங்கால் எல்லாம் அப்ப இவரு பேரும் அடிவாங்க அடிப்பட ஆரம்பிச்சது அதனால பியூச்சர் கேமிங் கம்பெனி இந்தியா மேஜர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆகும் ஆஃப் த சிக்கிம் லாட்ரி மாட்டின் அவர் ஈடுபட்டு இருக்க ப்ராசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால தான் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் திருப்பி வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த டைம்ல இருந்தே இது போயிட்டு இருக்கு ஆன்லைன் லாட்ரி இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்க பேப்பர் லாட்ரி தான் தடுக்க முடியும் ஆன்லைன் லாட்ரியை வந்து நீங்க எப்படி தடுக்க முடியும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கணும் வரதாது <laughs> 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 சிபிஐ வந்து சார்ட் ஷீட் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல போடுறாங்க அதனால இந்த அட்டாச்மெண்ட் நடக்க ஆரம்பிக்குது இந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆகப்பட்டது பிரிவென்ஷன் மணி நாட்ரிங் ஆக்ட் செக்ஷன் ஃபைவ் சப் செக்ஷன் ஒன் படி டேரக்டர் ஆஃப் த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் ப்ரொவிஷன் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணலாம் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சொன்னாக்கா அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி கிட்ட போகணும் அட்ஜுடிகேட்டிங் அத்தாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மாட்டின் அவர்களுக்கும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அவரோட கேஸ் இல்லை இல்லை இது கரெக்டாக நான் ஏர்ன் பண்ணது தான் இது அதில் வராத போனோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அவங்க வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அவங்களுடைய பெட்டிஷன் அங்கே போடுவாங்க அங்கே வந்து வரக்கூடிய ஆர்டர் மேலே மேல்முறையீடு பண்ணலாம் மேல்முறையீடு எங்கே பண்ணணும் அப்ளை ட்ரைபுனல் மேலே பண்ணலாம் ஸோ மாட்டினவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் இது அட்டாச் பண்ணது வந்து இது மேலே மேல்முறையீடும் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் மாட்டினவர்களுக்கு டெஃபினட்டாக இருக்குது அரசு மிச்சத்தில் இருக்குது ப்ரிவென்ஷன் மணி ஆண்டரிங் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூலேயும் அவருக்கு அந்த ப்ரொவிஷன் இருக்குது மீன் வைல் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து மேல்முறையீடு பண்ணி அஜுடிகேட்டிங் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டா பொசிஷன் எடுத்துருவாங்க அசட்ஸை சரிமாக பல்வேறு கேள்விகளுக்கு ரொம்பவே தெளிவாக பதில் சொன்னீங்க உங்களுடைய சேனலுக்கு நேர்காணல் தெரிவிக்க நன்றி சார் நன்றி கேள்வி